कंकण सूर्य ग्रहण संभव ग्रहण सदर्भव नोड़ा सूर्य एस्ट विभिन्न कावू का सूर्य बेरे का सूर्य बेरे अव फीलिंग विश्वनाथ ग्रहण सदर्भ सूर्य विभिन्न विशेषवा आकर्षक वाने सूर्य आकर्षक आकर्षण इदेवर हेदे ना यारू नोड़क आगोद आ टाइमल हनर्ड गंटे वेकेंड कूड़ा नोड़क आगोद्र टाइमल निधान नमेंगे नोड़ोदे सो दयु नो बेड़ती नमचर को जगरूकते वह नो टी नोड़बाद टी वो नोड़बे याकंद्रे इगे नोड़े दृश्य ओके नानू नावे नावे मिसकोत आक्चुअली नोड़े दृश्य सो टी वन मनलो नोडक बट सतोष पड़ सतोष एच नरसी मैनवर तुम्हारे बहुत फेमस बंगलूर टाइमलू स्कूल रोडसल पुरी हँचव नम कलेपुरी अंतल अद याकंद्रेनू आगोद ऐनू आगोद गर्भिणी हेसर के अगेन पुराव इतमारे ऐनू आगे सो नान अस्टे या नड़ीलिकेनबे हो दीक्षित रही ग्रहण सदर्भ शुभन अशुभन अव गोल क्षण ओडाड़ती अगर हिरी अप अम्म अथवा अज्ज अज्जी ग्रहण समय तबारेन युवक अथवा व्यार्थी मटदलीर ऐन आगल नान वैज्ञानिक वा नोड़ी मन रीतिया क्लैश आगता है धार्मिक विषय सूचन पालस दिन मन कुकप नहीं ऊट मेड़ा तिंदी तीन बेड़ अंत यारू हिरी के काल आम काल आलोली हिरीर मत खंडित ना पालस विश्वनाथ हिंदी गलू तपे चना गए आ समय आगोद हिरीयर प्रश्ने हिरीयरू गे तपू नान आग इंद नालेज अस्ट सो ना ना नमेलू मातदी आदि आज ना मोदी याकंद्रे अदे येसिस आधारवू इला आमेल इवर गुर फॉर एक्सापल धनुराशि धनुराशि ना मूल नक्षत्र धनुराशि ओके नन अफेक्ट आगता है वे रीति ना टी वी बंद रीति अफेक्ट आगे यहाँ नमेंगे अफेक्ट आगो या इन नोडको इन ज्योतिष को हिरी विज्ञानी आगे डॉक्टर आनंद संपर्क डॉक्टर आनंद कंकण सूर्य ग्रहण संभव ग्रहण शुरुआत ग्रहण मध्यकाल ना प्रवेश स्वल्प होता है मैडम ग्रहण शुरुआत शुरुआत नमे इोड़ो इन का ग्रहण नमे गोचर तो इले ग्रहण नड़ी प्रक्रिया शुरुआत हाँ निराश इक्सपेक्टेड मैडम या ना तुम हत्या दिन मोड़ी नमदू आशा भावने सण तुणुकू सक नम नम श्रम के फल सी खंडित आगबूद निम्स अथवा निम्स सिक्रू वे आनंद हवामान इलाके मुनूचने प्रकार मोड़ सरी वो आरदेशन इवत इला सर आक्चुअली 
ಅವರು ಮೂರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ದಿನನೂ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಈಗಿರೋ ನಮ್ಗೆ ಆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ ಸರಿಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವ ಅಷ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಮೈಸೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಜ ಅದೇ ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವು ಕೊಡೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಬಳೆ ರೀತಿ ಕಾಣೋ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಾಗೆ ಅದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣೂರು ವೈನಾಡು ಆ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಮದುರೈ ಆ ಮೂಲಕ ಆದೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸೌತ್ ಕೇರಳ ಸೌತ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಗ್ರಹಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಶ್ವ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೂರ್ಯ ಆವರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕುಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ತಾವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೂ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಣಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಈ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ಖಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಬೋಡ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಫ್ಕೋ ಟಿ ವಿ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಸೊ ಬೈ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ 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 ಕಂಕಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದಲ್ವಾ ಈ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ದೀಕ್ಷಿತ್ ರೇ ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಗ್ರಹಣ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಆದಿ ಶನಿವರೆಗೆ ಏಳೇ ಗ್ರಹಗಳೇ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಮೃತವನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರ ತೊಗೊಂಡು ಅಮೃತವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ದೀರ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಲ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೋಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮೃತಪಾನ ಇದು ಅಮೃತಾನ ಅಲ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ
ಅದಕ್ಕೆ ಶನಿ ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾದವನು ಅಂತ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬುಧ ಗ್ರಹ ತಾನೆ ಅಂಗಾರಕ ಗ್ರಹ ತಾನೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂದಾಗ ಲೀಲೆ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಶನಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಹ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋನಲ್ಲ ಕರ್ಮಣ್ಯವಾದಿಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಫಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾಡಿ ಲಂಚ ಗಿಂಚ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ತತಾಸ್ತು ಅಂತಾರೆ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಕರ್ಮನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಚ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸೊ ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಾವು ಗ್ರಹಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸಪ್ತಗ್ರಹಗಳ ನವಗ್ರಹ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಶನಿಗೆ ಬಲವಾಗಬೇಕು ಎಡಬಾಗಬೇಕು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಶನಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಕ್ರೂರಿ ಅವನು ಶನಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ಸಮೂಹಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ